ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കരുത് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ ഒന്നും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കേട്ടരുത് നീ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചു പള്ളിപ്പുറം തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരും കേട്ടോ ശരി അമ്മ താരായിട്ട് പാടും പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞല്ലയോ പൊന്നമ്മേ ആള് വളർന്നാലും അറിവ് വളരണ്ടേ എന്താ അമ്മയും മകളും കൂടി ഒരു മത്സരം മത്സരമല്ലമ്മേ കാച്ചാൽ മൽ സമരം ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം മാനേജറായെങ്കിലും ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെന്നാണ് ഗൗരിയമ്മ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഷർട്ട് മാറ്റുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോയി ആശമോളെ അച്ഛന്റെ ഷർട്ട് അപ്പോ പോകാറായോ ബാല അയ്യോ ബാലനല്ല ചന്ദ്രൻ ഓ ചന്ദ്രൻ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഓ ഞാൻ ഈ ബാലെന്ന് പറഞ്ഞതേ നമ്മുടെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാ അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോകുന്നു ബാല അല്ല ചന്ദ്ര നാളെ എനിക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ നിന്റെ അളിയും വന്നില്ലല്ലോടാ എങ്ങേനൻ കടവിൽ കാണും പിന്നെയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നു നീ കൊച്ചിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൊച്ചിനും വലുതിനും മോനെ വീട്ടിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അന്ന് പേടിക്കണ്ട ഭഗവതി നിനക്ക് കൂട്ടുവരും അലിയാ 
തനിച്ചാണ് താമസം അവസരപ്പെടരുതെന്ന് അളിയും പറയുന്ന എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിലാകാത്ത സമയമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ആരും മനസ്സിലാകരുത് എന്റെ മോക്ക് എല്ലാം നീയാണ് തള്ള മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ഞാനായിരുന്നു അവളുടെ തന്തയും തള്ളയും ഇന്ദിരെ ഇത്രയും കാലത്തിനകം ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും നിന്നെ എന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റയിടന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ മോളാടി എന്റെ ജീവൻ അച്ഛൻ വെയിലത്ത് നിന്ന് പണിയൊന്നും ചെയ്യരുത് വെട്ടാനും കിളയ്ക്കാനും ഒക്കെ കൂലിക്കാരെ നിർത്തിയാൽ മതി വേഗം സൂക്ഷിക്കണം ആരേണി കാലം മാറുന്ന മാറ്റം കണ്ട തള്ളക്കോഴിക്ക് തമലി കൊടുക്കാൻ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചിറക് വിടർത്തുന്നു അതാണ് സാക്ഷാൽ പെണ്ണ് മോളെ ഞാൻ നാളെ അങ്ങ് പോവുക എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മോളെ പൂവിനെ കാക്കാൻ ഉള്ളുണ്ട് നിന്നെ കാക്കാൻ നീയേ ഉള്ളേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അച്ഛ അപ്പോഴേ നാരായണി ഞാൻ അവളെ ആഫീസിൽ വിട്ടേച്ച് വരട്ടെ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ മണവാട്ടി എന്തോ നാ വാസുവിലെ ഇത് മാത്രം പോരെ കേട്ടോ ആരും തന്റെ വയനാട് മീശി കൊലച്ചു കഴിഞ്ഞ യേ 
ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ സാരമില്ല വെട്ടുകയും കിളക്കുകയും ചെയ്ത് ശീലിച്ചവനാണ് ഞാൻ മനസ്സും വരണ്ടു പോയ കണ്ടം പോലെ മയമില്ലാത്തതാണ് എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഞാൻ ഇറങ്ങോ ചിന്തര സഹപ്രവർത്തകരെ പരിചയപ്പെട്ടു അതാണ് ചെയർ ഉറപ്പി മോളെ അച്ഛനെ ഇറങ്ങുക അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഇന്ദിര വിഷമിക്കട്ടെ പിന്നെ ആ കസേരക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യം അതിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും വിവാഹം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അനുഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചത് പരിഭ്രമിക്കണ്ട നത്തിങ് ഇരുന്നോളൂ ഇന്ദിരാ സാറേ ഈ ആപ്പീസിൽ എപ്പോഴും മണിയടിയാ എനിക്ക് ഒരു മണി സാറിന് രണ്ടു മണി ലൂക്ക സാറിന് മൂന്ന് മണി നിന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തേടി പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് നീ അത് കേട്ടില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ ചന്ദ്രന്റെ പേ ഒന്ന് കാണാം ജോലി തരും ശരി അമ്മച്ചി എങ്ങനെ പോയെന്നാ സാറേ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഇതുവരെ ഒരു തൊഴിലും കിട്ടി ഇതെന്താ തൊഴിൽശാലയാണ് സാറിന്റെ ആപ്പീസില് വയസ്സായ ആ പീവൺ ഉണ്ടല്ലോ സാറേ അയാളുടെ അയാൾ ഒഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനൊന്ന് പയർ കഴിയേണ്ടതാ സാറേ അഞ്ച് പെങ്ങന്മാര് ചോറ് കൊണ്ടുപോടാന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു തൊഴിലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആറ് ഭർത്താക്കന്മാര് അല്ല അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാര് പിന്നെ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത എന്റെ അമ്മ പാചകം തനിക്ക് പാചക വേല അറിയാം അതാണ് സാറേ എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു പണി ഞാനൊരു പാചക ചിന്താമണിയാണ് സാറേ പാചക ചിന്താമണി അടുക്കളയിലോട്ട് എന്നെ കയറ്റി വിട്ട പിന്നെ ആരും എന്നെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വിടത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് താൻ പോകേണ്ടി വരും ചെങ്ങനങ്കുട്ടി അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് അടുക്കള ഒരു കാപ്പി ഇട്ടുണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ എന്റെ മുളങ്കാവിലമ്മേ ഇത്രയും കപ്പ് കാപ്പി ഇട്ടിട്ട് ഒരെണ്ണം ശരിയായില്ലല്ലോ ചെങ്ങനായി കുന്ത കാപ്പി ഇടുന്നത് അറിയാനും വയ്യല്ലേ എന്റെ മുളങ്കാവിലമ്മേ ഇത്തവണ ഇടുന്ന കാപ്പി എനിക്ക് പറ്റിയിരിക്കണെ രാവിലമ്മേ കണ്ട ഞാൻ കാപ്പി പൊടി ഇടുന്നു Thank <laughs> you. 
എന്റെ പാചകത്തിന് കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാചക ശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ കുഴപ്പം എന്നാണ് എന്നാൽ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റൂഡിയോ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ പിന്നെ കൂടെ കുറെ തീയലും നല്ല അവിയൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ അടുക്കളെല്ലാം നല്ലപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളണം അമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗൗരിയമ്മയുടെ മക്കളാണ് പൊന്നമ്മയും കണ്ടത്തി പൊന്നമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് ജോലി അവളുടെ ഭർത്താവ് ഗംഗാധരൻ വീട് എറണാകുളത്താണ് താമസവും അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെയാണ് ഉദ്യോഗം ഗംഗാധരൻ കൃഷിക്കാരനാ പാവം ഗൗരിയമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അവനൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അവനിങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അമ്മ മകൾക്ക് സേവയും സജ്ജയും നടത്തി മകളോടെ സ്നേഹം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെയും ഒരമ്മ കാണുമോ നിനക്ക് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകൂല ഇന്നലെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ചില സ്ത്രീകൾ ഗൗരിയമ്മയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തതൊന്നുമില്ല മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടായിരിക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷേ വിവാഹം ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ ഫലം 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 നമുക്കെന്ത് എന്റെ മുളങ്കാവിലമ്മേ ഇത് എന്ത് പായസം പോലെ ആയല്ലോ ഇത് ചോറാന്നും പറഞ്ഞ് സാറിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉളമ്പ് കുഴഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാലോ കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞ് കിളപ്പടാസ് പോലെ അതിന്റെ എന്തോ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു സദ്യ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് രുചിച്ചു നാളെ എന്റെ മുളങ്കാവിൽ അമ്മയെ ചുമ്മാ അല്ല നിനക്ക് ഓരോരുത്തർ വഴിപാട് നൽകുന്നത് ആർ ഉണ്ണണോന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പഠിച്ചു നേരിട്ടെ കല്യാണത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം അത് മതി എന്തായാലും ഉത്സവത്തിന് ഉഷ വരുമല്ലോ ഗൗരിയമ്മേ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ പരീക്ഷയാ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞേ കാലേജിൽ നിന്ന് വരും ശുവിളിച്ചിരുന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഉത്സവം തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനാ ഗൗരിയമ്മേ ഊണുമില്ല ഉറക്കവും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ ഗൗരിയമ്മേ അച്ഛൻ എല്ലാവരും നാട്ടുകാരും കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്റവേളക്കാരെ ഇതുവരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തില്ല ഉടനെ മരുതം പിള്ളിക്ക് പോകുകയും വേണം ലക്ഷ്മി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ വിഷയത്തിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട സമയമില്ല കലായക്കോട്ടയ്ക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോഴാണോ കാപ്പി കച്ചവടം ശിവ വേണ്ടേ ഓ മറവി മറവി ദൈവമേ ഞാൻ ഈ ഉത്സവം തന്നെ മറന്നേക്കും ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടുകാരും കുറെ കടുപ്പവാ കണ്ണനിന്റെ കളി തോഴൻ മണിവർണ്ണനിന്റെ കളി തോഴൻ 
കണ്ടുണരും അയക്കാരം കണ്ണനിന്റെ കളിത്തോഴം മണിവർണ്ണനിന്റെ കളിത്തോഴം അത് കൊള്ളാം പാചകം അറിയാത്ത നീയത്തിന് അടുത്ത പണി ഏറ്റത് വളരെ വിശക്കുമ്പം അറിയാത്ത പണിയൊക്കെ ചെയ്തു പോവും അമ്മച്ചി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ വന്ന് പാചകം പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരിയുടെ മകനാണ് ഈ ശങ്കരൻ കുട്ടി അവൻ ചെന്ന് അങ്ങേര് ചന്ദ്രന്റെ അടുക്കള കാരനായിരിക്കുന്നു ഓഹോ ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മായി മോള് പോ അയ്യോ അമ്മച്ചി മുളങ്കാവിൽ അമ്മയും ഇവിടത്തെ അമ്മച്ചിയുമാണ് എനിക്കൊരു ആശ്രയം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അടുക്കള കാര്യ ഇന്ന് രാവിലെ അവധിയിൽ പോയല്ലോ അമ്മച്ചി ഇന്നിരേ നീ ഒരു അല്പസമയം അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ടെ ഞാനോ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ആ അടുക്കള പണിയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ കുഞ്ഞേ ചെല്ലും മോളെ ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ സമയം എന്തായാലും അറിയാമോ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പക്ഷേ പുതുതായി വന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ അല്പം ഓഫീസ് ഓഫീസാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത് ഇതാവർത്തിക്കരുത് പ്ലീസ് ടെക് ഡൗൺ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി മീറ്റിംഗ് Minutes of the meeting. Where are you? Oh, where are you? I'm going to tell you. Who is going to tell you? I'm going to tell you. Where are you going to tell you? Yes. This is the first time of the R.A.T.U.L. I'm going to tell you. I'm not 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 ഇക്കൊല്ലത്തെ ആറാട്ടുത്സവം പൂർവാധികം ഗംഭീരമായി നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു മരുതമ്പിള്ളി ദയാനന്ദൻ ആൻഡ് പാർട്ടി തങ്കമായ മനുഷ്യനാ ഈ ദയാനന്ദൻ അഡ്വാൻസ് പോലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദയാനന്ദനല്ലേ വേണ്ടത് തന്നെ പറയും നാദസ്വരം എരുമക്കുഴി സിസ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ പോത്തുംകുടി ബ്രദേഴ്സ് ഭഗവാനെ എരുമ കറിയുന്നത് പോലെ ഇരിക്കോ പോത്ത് കറിയുന്ന പോലെ ഇരിക്കോ എന്തോ കഥകളി മേജർ സെറ്റ് കഥ രാവണ വിജയം ഓ രാവണ വിജയം ആ നമ്മൾ തന്നെ അച്ഛൻ ഒന്ന് പ്രസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ട അയ്യോ അച്ഛന്റെ വഴി അല്ല കൊട കണ്ണുകാണ ഇതിനകത്തിരുന്ന ഫയൽ എവിടെ പോയി ഈശ്വര ഇക്ക 
കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണ് കാലത്തെ കാപ്പിക്ക് ഒന്ന് താമസിച്ചു പോയാൽ ആരിയായിരിക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് തന്റെ പാചക ചിന്താമണി ഡിമീർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ബോംബെ ഐ എം സോറി എഴുതാനല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ താമസിച്ചെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം പരുഷമായി സംസാരിച്ചു ക്ഷമിക്കണം പന്നമേ ഉഷയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി ഒരു കള്ളവും കവടവും ഇല്ലാത്ത കളിക്കുഞ്ഞ് മോളെ നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്താ നാണമേ ഉഷ ചന്ദ്രന് ചേരും അത് ചന്ദ്രന് ഉഷയ്ക്കും കൂടി ഇഷ്ടമാവണ്ടേ മേ എനിക്ക് വിളിച്ചു നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പം ഉഷയെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ പത്ത് ദിവസം അവൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ
പരുഷമായ പെരുമാറ്റത്തിന് മാപ്പ് ചോദിച്ചെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമായിട്ടില്ല വളരെയേറെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കടപ്പുറത്ത് വരണം അമ്പലത്തിൽ സദ്യ ഏറ്റവും സമയത്തിന് മാറിക്കണം ഞാൻ ഉഷയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്യമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉഷയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സംബന്ധകാര്യം ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനോട് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ മനസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അതെ അതെ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് അതെ അതെ എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കാണോ അല്ലാതെ ആരോട് എന്നോട് ഒന്നും പറയാനില്ലേ പലതും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ മനുഷ്യരല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് ചിതറുന്ന വെള്ളത്തുള്ളി അല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ പതറുന്ന മണൽത്തരി അല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ മണൽത്തരിയുടെ മനസ്സ് മാറുന്നതല്ല ഇന്ദിരയുടെ മനസ്സോ പറയൂ ഞാൻ പിണങ്ങിയതിൽ വിരോധമാണ് പിണങ്ങുന്നത് ഇണങ്ങാനല്ല എന്തോ കവളങ്ങ് ചുവന്നല്ലോ മാനത്ത് ഞാൻ 
ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ പേരിനോട് കൂടി എന്റെ പേര് കൂടി ഒന്ന് എഴുതട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വനമാണ് അവിടെ ഇരുട്ട കാലൊന്ന് പിശകിയാൽ വഴി അങ്ങ് തെറ്റും ജീവിതം അങ്ങ് തന്നിട്ട് അത് നേരാണ് പറ്റി പറയാണോ ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ എവിടെയും അപകടം പറ്റാൻ പോകണം ആ നിന്റെ ഓഫീസിലുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് അടുത്തറിയുന്നത് വരെ എല്ലാവരും നല്ലവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കോ ഉഷയെ വിളിച്ചോണ്ട് ഗംഗാധരം വൈകുന്നേരത്തി വരും അത് മതി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യാം ആ ഉഷക്കുഞ്ഞ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് നിക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെയാ വേണമെങ്കിൽ നീ കൂടെ പോരടി കൂട്ടിയമ്മേ നിന്റെ ഈ കുണുക്കൊക്കെ ആ നാട്ടിലുള്ളവരെ ഒന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു സിനിമ കണ്ടുവെച്ച് പോരാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് അമ്മേ ഉത്സവ കരാവോ ഏറ്റവും പുതിയത് ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് കാശില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല കരാവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വാചകം പറഞ്ഞാൽ വയൽ കേൾക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ തരാനുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപ വേണേ ഏഴെന്ന് കുറച്ചോ വേണ്ട തന്റെ ദയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളില്ലേ ദയാ ആനന്ദ് ആന്ന് കുഞ്ഞ് അപ്പോ കുഞ്ഞും നീ ദയാനന്ദനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദയാ നിന്ദനായതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് പോലും വാങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കാശ് വിധിയില്ലാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് അമ്മ ആ വരും നോക്ക് പോ എന്റെ ലക്ഷ്മി ഞാൻ പോയിട്ട് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള കാശെല്ലാം ഒന്ന് പിരിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ ഇനി ഈ ഗതികേട് നിനക്കുണ്ടാകരുത് മോളെ ആ കഥകളിക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കും കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്മി അമ്മായി അങ്ങേല് അമ്മയെ പറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് എന്താണ് ചെന്റെ കുട്ടി ഗൗരി അമ്മ വന്നോ ഇല്ലേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരുന്നുണ്ട് ശങ്കരൻകുട്ടി ഇന്ന് പോവുക അതിനു മുമ്പ് അമ്മച്ചിയും ഇന്നലെ കുഞ്ഞിനെയും കണ്ട് യാത്ര പറയാനായിട്ട് വന്നതാ വേറെ വല്ല പണിയും കിട്ടിയോ ഇല്ലേ കമ്പനിയിൽ വല്ല ഒഴിവും വരികയാണെങ്കിൽ തരാമെന്ന് ചന്ദ്രകുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഇന്ദിര കുഞ്ഞും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ ഞാനങ്ങോട്ട് പോവുക നീയോ അവറായല്ല നീ എന്താ ചെയ്തത് വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിക്കാൻ നീ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന പതിവില്ലല്ലോ കണ്ടിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണ ലക്ഷണമുണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയ ജലദോഷം പിടിച്ചമ്മ ഏഹ് എന്നോട് നീ എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ജലദോഷം ഏതാടാ പെണ്ണ് അതാ നാരായണമ്മയുടെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്തോ നിറം തലമ്പടി ഒരുപാടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു ലടിവനമേ ഓ 
എന്നാലും അവിടെ ഒരു ഭാവം എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുന്നില്ല ഇല്ല ഏതാ അങ്ങേല നാരായണി ആങ്ങളയാ ഓഹോ മോനെ അവന്റെ പുറത്തൊന്നും കേറാതെ അമ്മേ ഉഷയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോണോന്ന് ആ പോയിക്കൂ മോനും പോയിക്കൂ എടീ കുഞ്ഞിനെ സൂക്ഷിച്ചോണേ അപ്പൊ എന്നമ്മേ ഇതാരാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ അങ്ങേതി കണ്ട പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാ അവള് മിടുക്കിയ പഠിച്ചു തീർന്ന ഉടനെ പണി കിട്ടി ഇവിടത്തെ സാറിന്റെ ആഫീസില എന്നിട്ട് അവനത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചേച്ചി അവന് ജോലി തിരക്കല്ലേ കണ്ടു കാണില്ലടി തലേന്നേ കണ്ടു സാറ് കുളിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട ഞാൻ യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ഓ നമ്മക്ക് എന്തോ സുഖം ഏതാണ് ഗൗരിയമ്മ ആ പെൺകുട്ടി പൊന്നമ്മയുടെ നാത്തൂന ഉഷ ഉദ്യോഗത്തിനൊന്നും വന്നതല്ല കേട്ടോ ഗംഗാധരൻ വന്നോ അതോ എറണാകുളത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നോ അതെന്തിനാ നാട്ടുകാരെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അമ്മയുടെ കരവിട ആ എന്റെ അല്ല ഉഷയുടെ അതാണ് ഒരു വല്ലാത്ത എടാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയാവേ ഏത് കാര്യത്തിലും എന്തൊരു സാമർഥ്യമാണെന്നോ മോനെ നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്തോന്നു അലുവ പോടാ അവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യമാണ് അതുകൂടെ പിന്നെ മോനെ മതിയമ്മ അവൾ ഇപ്പോഴിങ്ങ് വരും കൊച്ചേട്ടാ അമ്പലത്തിൽ പോയതല്ലേ നാരായണി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിന്റെ നായർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയതാ അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ അവള് വന്നല്ല നാരായണി ഇവളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഞാൻ എത്ര കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാം നടക്കേണ്ട കാലത്ത് നടക്കും കൊച്ചേട്ട കാലി കെട്ടാത്ത പെണ്ണും വേലി കെട്ടാത്ത മണ്ണും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസം പ്രകൃതി യുവതി രൂപവതി പ്രകൃതി യുവതി രൂപവതി പ്രേമം നിന്നോടെനിക്കുള്ള ഹൃദയ വികാരം പ്രേമം വികാരം പ്രേമം സന്ധ്യകൾ നിന്റെ രാത്രികൾ രാഗിണി പൂക്കൾ 
ನಿಂದೆ ಯುಷಸ್ಸುಗಳ ನಿಂದೆ ತ್ರಸಂಧ್ಯಗಳ ನಿಂದೆ ರಾತ್ರಿಗಳ ರಾಗಿಣಿ ಪೂಕಳ್ ಅವಯುಡೆ ಕದಿರ್ ಮಂಡಪಗಳಿ ನಿನ್ನು ನಾ ಆಯಿರಂ ವರ್ಣ ಕವರ್ ನಡೆತು ಅವಯುಡೆ ಕದಿರ್ ಮಂಡಪಗಳಿ ನಿನ್ನು ನಾ ಆಯಿರಂ ವರ್ಣ ಕವರ್ ನಡೆತು ಅನುಭೂತಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂ ಕೊಡುತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಯುವತಿ ರೂಪವತಿ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ನಿನ್ನೋಡೆ ನಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಹೃದಯ ವಿಕಾರಂ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ಸ್ವರಂ ನಿಂದೆ ಮಧುಸ್ಮಿತ ನಿಂದೆ ಲಜ್ಜೆಯು ಮುಂಗಿಯ ಮೌನಂ ನಿಂದೆ ಮೃದು ಸ್ವರಂ ನಿಂದೆ ಮಧುಸ್ಮಿತ ನಿಂದೆ ಲಜ್ಜೆಯು ಮುಂಗಿಯ ಮೌನಂ ಅವಯುಡೆ ಮಣಿ ಮಂಜೂಷಗಳಿ ನಿನ್ನು ನಾ ಆಯಿರಂ ಸ್ವಪ್ನಂಗ ಕವರ್ ನಡೆತು ಅವಯುಡೆ ಮಣಿ ಮಂಜೂಷಗಳಿ ನಿನ್ನು ನಾ ಆಯಿರಂ ಸ್ವಪ್ನಂಗ ಕವರ್ ನಡೆದು ಅನುರಾಗತ್ತಿನ ಕಡಮುಡುತು ಯುವತಿ ರೂಪವತಿ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ನಿನ್ನೋಡೆ ನಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಹೃದಯ ವಿಕಾರಂ ಪ್ರೇಮ ಓಹೋ ಇನಿ ಅಮ್ಮೆ ಕೊಂಡು ಸಮ್ಮತಿಪಿಕೇಂಡದ ಚೇಚಿಯಾನ್ ಅವಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷೆ ಅಮ್ಮ ವಿವಾಹತನ ಸಮ್ಮತಿಕೊಂಡು ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನುಂಡು ಮನುಷ್ಯರುಂಡಮೇ ಆ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಸಂತೋಷಮಾಯಿಟ್ಟು ಪದಕ ಪರಯುದ ಎಂದೆ ಇರಂಡಾಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ ನಿಂಗಡ ಅಚ್ಛನ್ ಮರಿಚು ಪಿನ್ನೆ ನಾ ಪರಯುದ ಇವಡೆ ಚಟ ಅಮ್ಮೇ ಅವನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿ ಉಷ ಇಷ್ಟಪಡಾತ ಎಂತ ಅದೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ನೋಕಿಯಾನ ಆಣು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ನಾ ಪರಯಾ ಅಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಿನು ನಾನು ಎದರ್ತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂತು ಎಂದೆ ಆಗ್ರಹಂ ಅಮ್ಮ ಎದರ್ಕುನು ಎಂದೆ ನಿರ್ಭಗ್ಯವಾನದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ವೇದನೆ ಪಿಕಿಯಾನ ನಾನು ಅದು ಸಹಿಕೇಂಡವಳಾನೆ ಇಂದ್ರೆ ನೀ ಎನಿಕ್ಕೆ ವೆಂಡಿ ಕಾತಿರಿಕು ಒರಾಳೆ ವೀಟಿ ಕೇಟಿರೆಂದು ನಾನು ಪರಂದ ಅವಳ ವೀಟಿ ಕೇರಿಯ ಅವಳ ಅವನ ಕರಿ ಎನ್ನೆ ಸಹಾಯಕಾರ ಅವ ಜ್ಞಾನಂದ ಇರಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಹೋಯಾಲೋ ಪರಣಂ ಕೊಡಪ ಇರನಾಟ ಕೊಡಪ 
പോകാൻ ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കേറി വെച്ച് ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഇറങ്ങുകയും കേറുകയും ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ അതല്ലേ സ്നേഹബന്ധം അതെ അതെ മോള് അങ്ങ് നേരത്തെ തുടങ്ങി കുറുപ്പാ പറഞ്ഞ പോലെ മോള് മിടിക്കു തന്നെ തന്നെടുത്താൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും അവനെങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും കൈവശത്തിൽ കറങ്ങി കിടക്കുകയല്ലേ അവന് ഞാൻ ഇപ്പാ ദിവസം കൂടി വരായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ മോളും പുറത്തു നിന്നേന് തന്റെ മോള് കേറി പുറത്തേന് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഉടക്കുണ്ടല്ലോ ഉടക്കിയത് എന്റെ മോനാ തന്റെ മോള് കൈവശം കൊടുത്ത് അവനെ മയക്കി വെച്ച് ഇവിടെ കയറി പുറത്തെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറുപ്പേ തന്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ കെട്ടി ഒരുക്കി പെൺപിള്ളാരെ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചാലും പോരാ ആൺപിള്ളാരെ മയക്കാൻ നടക്കാതെ മാനവ മര്യാദയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്തോന്ന് പറയാനാ മോളെ നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ പെൺപിള്ളാര് നടക്കുന്നു നാടു പിടിക്കാൻ അവര് ആനയെന്ന് പറയുന്നത് കുഴിയാനയാ ആ ഗൗരിയമ്മക്ക് ചിരിച്ചു കളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട അസൂയാണ് ചെറുപ്പകാലത്തെ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള നിരാശയാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തത് അതാണ് സാറേ അവിടെ നടന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന കാലമാണെന്നത് മറക്കാം മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മക്കൾ തന്തേ തന്നെ മറക്കാം ഗവിതിയമ്മേ ചന്ദ്രം സാറും ഇന്ദ്രിയും കൂടെ രജിസ്റ്റർ കേച്ചിലോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് എനിക്കൊരു തുള്ളി വിഷം കിട്ടും ഒരു മുഴം കയറ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മാത്രം എന്റെ അടുത്ത് പറയണ്ട അങ്ങനെയല്ല ഒരേ മകനാണ് ഗൗരിയമ്മ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് സഹിക്കൂല്ല സാറേ അവന്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൂടാ ഇത്ര നല്ല ഒരു പുരുഷൻ ഈ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു ചട്ടയും കോട്ടുമായിട്ട് നടന്നങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഒരു രാജകലയാ എന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദൈവം അങ്ങ് വിളിച്ചു പിന്നെ എത്ര സമ്മന്തക്കാര് വന്നു എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കണ്ണുനീരും കുടിച്ച് ആശകളും അടക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ആർക്കു വേണ്ടി എന്നിട്ട് എന്റെ മോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടുകയാണ് സാറേ പൊട്ടുകയാണ് വരുന്നതെല്ലാം സഹിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് കഴിയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരും കരുതിയമ്മേ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഉഷയല്ല ഇന്നലെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണമ്മ എനിക്ക് നല്ലത് അതെന്താണ് അത് എന്റെ വിവാഹത്തെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ ഇത്ര വിസ്മിക്കുന്നത് പോളെ നിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ അത് ഉറപ്പിച്ചതാ എന്താണ് ചേച്ചി അമ്മാമ പറയുന്നത് നിന്നെയാണ് അമ്മ മരുമകളായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ന് അതെ മോളെ എന്നെ ആ അതെങ്ങനെ പണ്ടേ ഞാൻ ആശിച്ചതാ മോളെ മോളെ എന്ന് വേണം ഗൗരി അമ്മാമ എന്നും എന്നെ വിളിക്കാൻ മരുമോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഏഴു വർഷത്തെ ആശയായി നീ ഇത് തട്ടല്ലേ മോളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരോ എവിടെയോ ജനിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ല എന്റെ മാനന്തര ഭഗവതി ഇന്ന് 
ഇതത്രയും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ദോഷത്തിന് പച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചത് എന്തോന്നു അതോ വെള്ളം ചൂടാക്കിട്ടോ ആര് ഇന്ദിരാ അവിടെ ഒരു പാവമാണ് പക്ഷേ പാവമോ വിരല് തട്ടിയത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിലാണെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചത് മാനേജറുടെ കരലിലല്ലേ കല്ലി എന്റെ ഓഹരി വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശ് കൊടുത്ത് എറണാകുളത്ത് വാങ്ങിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വീട് വേണ്ടേ ആ വേണം അതിന് ചന്ദ്രൻ പുഷ്യ വിവാഹം ചെയ്താൽ ഈ വീട് എന്റെ പേരിലാക്കാൻ പറ്റുമോ നീ എന്താ വേണ്ട ഈ പറയുന്നത് എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തും തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ചെന്നാൽ മണിക്കുട്ടി നച്ചം പിണങ്ങിയില്ലേ പിണങ്ങിയാലെന്താ നിനക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടടി ഓഹോ അമ്മയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് എനിക്ക് മരണമെന്നായിരുന്നുമാവുമ്പോൾ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഒക്കെ സാധാരണമാണ് സാധാരണ തന്റെ അമ്മായിയമ്മ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ച് എന്റെ മോളെ ആക്ഷേപിച്ച് അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കരുത് എന്നാലേ കാര്യക്കേട് പറയുന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ എന്റെ മോളെ ഞാൻ അയക്കുകയും ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഇന്നലെ അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ അമ്മായിയമ്മ അവരെന്നല്ല വേണ്ട ഈ കല്യാണം വേണ്ട പക്ഷേ അവര് തമ്മിൽ സ്നേഹമാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നുണ്ട് എന്റെ മോളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറയാം കൂടെ തന്റെ പാട്ട് ഒരു കല്യാണ കാര്യം എടോ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല കേളൂട്ട് കേശവ കുറുപ്പ പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം നടക്കണ്ട നാരായണി ഒരാലോചന വന്നിട്ട് നല്ല ചെറുക്കൻ വലിയ ശമ്പളം ഇനി താമസിക്കാതെ അവളുടെ കല്യാണം അങ്ങനെ നടത്താം അവളോടും ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ടേ കൊച്ചേട്ടാ ആ എന്നാ അങ്ങ് വിളി ഇന്നിരേ മോളെ കേട്ട മോളെ അച്ഛൻ നിനക്കൊരു ചെറുക്കനെ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്താണോ എന്റെ ഇഷ്ടം പറ മോളെ മോളെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന് മരിക്കുന്നത് മടത്തരമാണ് ജനിച്ചത് തെറ്റല്ലെങ്കിൽ കൊതിച്ചത് എങ്ങനെ കുറ്റമാണ് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ നേരെ പറ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട ആ കല്യാണം നമുക്ക് വേണ്ട കൊച്ചേട്ടാ അല്പം ക്ഷമിക്കാം ധൃതി കൂട്ടണ്ട അവളുടെ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇടോ കുറുപ്പേ താൻ മരുതം പള്ളിയുടെയും തിരുതം പള്ളിയുടെയും ചെണ്ടമേളം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ടുപേരും തോൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ ആര് ജയിക്കും ആര് ജയിക്കാനാ ചെണ്ടകൾ പൊടിയും എന്താണോ കുറുപ്പേ ഒരു വെറുപ്പ് കേട്ടോ ലൂക്ക സാറേ അതുപോലെ രണ്ട് ചെണ്ടക്കാര് ഈ നാട്ടിലും ഉണ്ട് അച്ഛ ഒന്ന് അങ്ങേലെ ഗൗരിയമ്മ രണ്ട് ഇങ്ങേലെ കേശവക്കുറും ചന്ദ്രനിന് ഇന്ദ്രിയമാണ് ചെണ്ടകൾ അല്ലേ അത് ശരി ഇവർ രണ്ടുപേരും തകർക്കുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും പൊളിയുന്നു അല്ല നീയും എത്തിയ അച്ഛ കാര്യം മോനെ അത് തന്നെ അപ്പൊ കുറുപ്പേ നമുക്ക് ഈ കല്യാണ മുഹൂർത്തം എന്നാണെന്നൊന്ന് നോക്കണ്ടേ കൈവശം കൊടുത്ത് കൈവശമല്ല മാവ കൈവശം ഇന്ദ്രയെ കൈവശം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഗൗരിയ മാവ പറഞ്ഞത് കല്യാണം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം ആവശ്യം താനെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ച എന്നാൽ ഉടനെ നടക്കട്ടെ കല്യാണം ഇന്ത്യ 
എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാ ഇരുന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയേക്കാം അയ്യോ ഞാനങ്ങ് മറന്നു കല്യാണ പെണ്ണും ചെറുക്കൻ നിന്ന് ചവിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്ന് രസിക്കുന്നു കാത്തു കാത്തിരുന്ന് ക്ഷമ തീർന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തില്ല നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നീ വേറൊരു വീട്ടിലെ പെണ്ണാ തറവാട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാ അവിടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയാത്ത പല വേദനകളും നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അന്നേരം ഒരു കാര്യം നീ ഓർമ്മിക്കണം മോളെ വയറ് കരഞ്ഞാലും കരള് കരഞ്ഞാലും പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ് കരയരുത് ചന്ദ്ര നിന്റെയും ഇന്നലെയുടെയും മനസ്സുപോലെ എല്ലാം നടന്നു ഗൗരിയമ്മയുടെ മനസ്സ് നോവത്തക്ക വണ്ണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും ചെയ്യരുത് പുറകിലിരിക്കാനോ അയ്യോ എനിക്ക് എന്നാ ഞാൻ പുറകിലിരിക്കാം നീ ഓടിക്കേ കാണുന്നവരെന്ത് പറയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നെന്ന് പറയും കമാ എന്നാലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എന്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ചാഞ്ഞേരെ നിന്റെ നാണവും എന്റെ ക്ഷീണവും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് മാറും വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആനപ്പുറത്ത് കയറി തുടങ്ങിയ എന്റെ മാടന്തര ഭഗവതി ഞാനും ജീവിച്ചു എനിക്കിതൊന്നും വിധിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല ശങ്കരൻകുട്ടി എവിടെയും കയറിയോ പിന്നെങ്ങനെ കുഞ്ഞു സാറിന്റെ മുറിയിലോട്ട് കയറിയപ്പോ ഞാൻ സാറിന്റെ ഓഫീസിലോട്ടും കയറി ശങ്കരൻകുട്ടി അല്ലേ ചരട് ആന്ന് പക്ഷെ വഴിയേ പോയ ഒരു അകത്തായപ്പം വിളിച്ചു കയറ്റിയ ഒരു പുറത്തായ ഇന്ദിരെ ഇനിയും ഈ കസേരയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഓ അതൊക്കെ തണുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ ഏതായാലും യോഗമുള്ള കസേറ ലൂക്കോസാറിനും കൊതിയായി തുടങ്ങി ഇനി രണ്ട് മണിയെ അടിക്കൂ എപ്പോഴും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടും സവാരി വേറെ കണ്ടില്ല ഇവളെ വീട്ടിൽ കുറിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവളല്ല പെണ്ണമ്മേ ഇവളിനി പുറത്തിറങ്ങണം അതെങ്ങനെ ജോലി രാജി വയ്ക്കാനോ വെക്കട്ടെ ഇവിടെ ആക്കി സമ്പാദിച്ചൊന്നും വീടൊന്നും പണിയണ്ട ഈ വീട് എന്റെ പേരിലാക്കി തരാമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി മോളെ ഈ വീടും പറമ്പും നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ ധരിക്കും 
ണം എന്നിവ രണ്ടു വരങ്ങളും നൽകുകിൽ ഇന്നു മരണമെനിക്കില്ല നിർണയം ഭൂമി പാലിപ്പാൻ ഭരതനെയാക്കണം രാമനുഷസ്തി വനത്തിനു പോകണം എന്നിവ രണ്ടു വരങ്ങളും നൽകുകിൽ ഇന്നു മരണമെനിക്കില്ല നിർണയം പങ്കജനേത്രനാം രാമനുഷസ്സിനു ശങ്കാവിഹീനം വനത്തിനു പോകായിൽ എന്നുടെ ജീവനെ ഞാൻ കളഞ്ഞിടുവൻ കറികളെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കരിമീൻ ജീവനുള്ള രണ്ട് കരിമീൻ കരി മതിയാക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ ഇപ്പൊ വരും വേഗം കഴിച്ചിട്ട് പോകും ഞാൻ ഉടനെ വരാം മോളെ കുഴമ്പ് വരട്ടണ്ടേ കുഴമ്പൊന്നും പുരട്ടണ്ടമ്മേ മണിക്കൂട്ടന്റെ അച്ഛൻ അടുത്ത ആഴ്ച വരും സേവയും പറ്റിയൊക്കെ പിന്നെ നീ നടുവേദനക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് വരട്ട് കരീരം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ എന്റെ മാനന്തര ഭഗവതി ഇവൾ ഇങ്ങനായല്ലോ വേണ്ട അമ്മ ഉറങ്ങി കാണില്ല അമ്മ ഇപ്പൊ ഉറങ്ങി കാണും നമ്മുടെ സന്തോഷം ഓർത്ത് സംതൃപ്തിയായി അമ്മ സുഖനിദ്രയിൽ ലയിച്ചു കാണും പൂക്കുന്ന ലതകളും മണക്കുന്ന മരങ്ങളും മനസ്സിനെ മതിപ്പിക്കുന്ന മധുകാലം അസുരചക്രവർത്തിയുടെ മകൾ മനോഹരിയായ ശർമ്മിഷ്ഠ മാനസോല്ലാസത്തിനായി വനത്തിൽ വന്നെത്തി ആയിരം തോഴിമാരുണ്ട് പരിചരിക്കാൻ ശുക്രമഹർഷിയുടെ മകൾ ദേവയാനിയുണ്ട് സല്ലപിക്കാൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന യാതി മഹാരാജാവ് ശർമ്മിഷ്ഠയെ കണ്ടു ശർമ്മിഷ്ഠ യാതിയെ കണ്ടു അവിടെ നാല് കണ്ണുകൾ സംസാരിച്ചു കഥ പറഞ്ഞു അവളുടെ കണ്ണുകളോട് രാജാവിന്റെ കണ്ണുകൾ ചോദിച്ചു കവിതയോ നിന്റെ കണ്ണിൽ മധുരമോ നിന്റെ ചുണ്ടിൽ അമൃതമോ നിന്റെ നെഞ്ചിൽ പറയുമോ പ്രേമ സഖിനി പിന്നെ കാണാം ശർമ്മിഷ്ഠയുടെ കണ്ണുകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ തേടി രാജാവ് വനത്തിൽ മറഞ്ഞു ആയിരത്തി രണ്ടു സുന്ദരിമാരും വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം അഴിച്ച് കരയിലിറങ്ങിട്ട് ഒരു കാട്ടുചോലയിൽ ചാടി നീന്തി കളിച്ചു നീരാടി സ്വർഗത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് താഴോട്ടു നോക്കിയ ദേവേന്ദ്രൻ പരിപൂർണ നഗ്നകളായ ആ സുകുമാരിമാരെ കണ്ടു ഭൂമിയിലിറങ്ങി ചോലയിൽ എത്തി നോക്കി 
പക്ഷേ ആയിരം കണ്ണുകൾ പോരാ പതിനായിരം കണ്ണുകൾ പോരാ തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന വിങ്ങിക്കൊലുങ്ങുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ ഭംഗികൾ കാണാ ആയിരം കണ്ണുകൾ പോരാ പതിനായിരം കണ്ണുകൾ പോരാ ൊരാരോ മലാളിന്റെ ആടി തുടിക്കുന്ന ഭംഗി കാണാൻ ആയിരത്തി രണ്ട് മോഹനാങ്കിമാർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ധരിക്കാതെ കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ഓടി നടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കൊതിച്ച ദേവേന്ദ്രൻ കാറ്റായി മാറി വസ്ത്രങ്ങൾ അടിച്ചു പറത്തി ആ സുന്ദരിമാർ കരയിൽ ഓടിക്കയറി കയ്യിൽ കിട്ടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കടന്നെടുത്തു ശർമ്മിഷ്ട ധരിച്ചത് ദേവയാനിയുടെ വസ്ത്രം ദേവയാനി എതിർത്തു വഴക്കായി വാക്കേറ്റമായി നിങ്ങളല്ലേ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പലതും പറഞ്ഞു ിഷ്ട ദേവയാനിയെ ഒരു കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോയി നിലവിളികെ ടോടി വന്ന യാതി മഹാരാജാവ് നഗ്നയായ ദേവയാനിയെ രക്ഷിച്ച് ആശ്രമത്തിലെത്തിച്ചു അതിന്റെ ഫലമോ ദേവയാനി രാജാവിനെ ആശിച്ചു ശുക്രമഹർഷി കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ദേവയാനിയെ യാതിയുടെ ഭാര്യയായി ശർമ്മിഷ്ട ദേവയാനിയുടെ ദാസിയായി ഭൂമി സൂര്യനെ പലവട്ടം ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒരു ദിവസം ദേവയാനി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി ആ സന്ദർഭവും കാത്ത് രാജാവിനെയും ഓർത്ത് വേദനിച്ചിരുന്ന ശർമ്മിഷ്ടാകുമാരി കുളിച്ചു വന്ന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നോക്കിയാൽ കൊതി തോന്നും മട്ടിൽ നാഥനെ കാണാം ആഗ്രഹിച്ചവൾ നിന്നു കാമദേവത പോലെ നോക്കിയാൽ കൊതി തോന്നും മട്ടിൽ നാഥനെ കാണാം ആഗ്രഹിച്ചവൾ നിന്നു കാമദേവത പോലെ അവൾ കൊതിച്ച പോലെ ഏ ആദി ആ വഴി വന്നു രാജാവ് അവളെ നോക്കി അവൾ രാജാവിനെ നോക്കി നല്ലൊരു അവസരമാണ് കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിരുന്ന ദിവസമാണ് പിന്നെ താമസിച്ചില്ല രാജാവിന്റെ കൈകൾ ഉയർന്നുപോയി കുമാരി ആ മാറിലേക്ക് ചാഞ്ഞുപോയി ശർമ്മിഷ്ടേ രാജാവ് വിളിച്ചു എത്ര രാവുകൾ എത്ര രാവുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി എത്ര കിനാവുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയി ഈ എന്നെ മറന്നില്ലേ ഇല്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു നിത്യവും എന്റെ കിനാവിനുള്ളിൽ നൃത്തം വെച്ചത് നീയല്ലേ 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 നൃത്തം വെച്ചത് നീയല്ലേ നിത്യവും എന്റെ കിനാവിനുള്ളിൽ നൃത്തം വെച്ചത് നീയല്ലേ 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 നൃത്തം വെച്ചത് നീയല്ലേ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പകുതി അങ് അടഞ്ഞുപോയി ചുണ്ടുകൾ പകുതി അങ് വിടർന്നു പോയി കവളങ്ങ് തുടുത്തുപോയി കരളങ്ങ് തുടിച്ചു പോയി കാമുകന്റെ കവളോട് കവൾ ചേർത്ത് ഉടലോട് ഉടൽ ചേർത്ത് അവൾ മയങ്ങി മയങ്ങി മൊഴിഞ്ഞു മാനമാമര മലരുകളിൻ്റെ മാനസ കഥകൾ പറഞ്ഞില്ലേ 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 മാനമാമര മലരുകളിൻ്റെ മാനസ കഥകൾ പറഞ്ഞില്ലേ 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 വീട് മറന്നു നാട് മറന്നു ലോകമേ മറന്ന് അവർ നിന്നപ്പോൾ വാതിലിന്റെ വിടവിൽ എരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതെന്താണ് കണ്ണുകൾ രണ്ടു കണ്ണുകൾ വികാര വിക്ഷുബ്ധങ്ങളായ രണ്ടു കണ്ണുകൾ ഉപക്രാന്തനായ രാജാവ് പരിസരം മറന്നു മനം തിളച്ചലർ ഒട്ടിച്ചേരുന്ന രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ വെട്ടിപ്പിളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്ടേ ഭാരത സമ്പ്രാട്ടിന്റെ കോപാഗ്നിയിൽപ്പെട്ട് ചാമ്പലാകാതെ അകന്നു പോ അകന്നു പോ പക്ഷേ അതാ മണ്ണും വിണ്ണും ചുട്ടുപൊടിക്കാൻ കണ്ണിൽ തീപ്പൊരി ചിതറുന്നു ആരാണത് ആരാണത് അവൾ തന്നെ അവർ ഭയന്ന് അവൾ തന്നെ ആകെ തുടിക്കുന്ന ദേവയാനി ദേവയാനി ആകെ തിളയ്ക്കുന്ന ദേവയാനി ദേവയാനി ഒരു 
ഒന്നുമില്ലേലും മരുന്ന് തരും വേഗം പോകും നടുവേദനയായിട്ട് നീ എന്തിനാടി ഇവനെ വറക്കൊളയ്ക്കുന്നത് കിടന്നുറങ്ങ് എന്റെ മാനന്തര ഭഗവതി ഈ കുടുംബത്ത് ഏഴര ശരി വന്ന് കയറി എന്നാ തോന്നുന്നു കളങ്കമില്ലാത്ത മുഖപ്രസാദം കണ്ണും നീ കൊണ്ടും നീ കഴുകാതെ കരയാതെ മുത്തേ കരയാതെ കളങ്കമില്ലാത്ത മുഖപ്രസാദം കണ്ണും നീ കൊണ്ടും നീ കഴുകാതെ മോളെ നിനക്ക് നേരമായി വേഗം പോ ആ എന്നാ ചോ ഇന്ദ്രേ വരുന്നു വിളിച്ചോ 
എന്താണിത് വല്ല പ്രച്ഛന്ന വേഷ മത്സരത്തിനും പോകുന്നു ഏഹ് സമയം പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വരുമ്പോ മിസ് കൃഷ്ണയിലൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും മീൻകറി നന്നായിരിക്കണം ഇതേ പള്ളിക്കൂടത്തിലൊന്നും പഠിച്ചാ പോരാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഇനി അമ്മ പഠിപ്പിക്കണം ഉം നമ്മക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലേ ഇന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഒരു സ്നേഹിതൻ കൂടി കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിരുന്നു നേരെ വിളിച്ചോണ്ടാ മതി ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കഷ്ടപ്പെടണമെന്നാ എന്റെ തലയിലെടുത്ത് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇവിടത്തെ വേല വേലക്കാരി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നീ വയ്ക്കോ അമ്മ എന്താ വേലക്കാരി നിർത്താൻ സമ്മതിക്കാത്തത് എന്റെ ഈ അടുക്കളെ ഇന്ന് വരെ അന്യരാരി കേറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചാവുന്നില്ല അവരെ കേറുകയില്ല നീ നാഫിഷ് വരുന്നില്ലേ വയസ്സായ അമ്മയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് അമ്മയെ സഹായിക്കാനും കൂടിയല്ലേ അപ്പൊ ജോലി രാജിവെക്കാം ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം മോൻ അമ്മ പറയുന്ന കേക്കാമോ ആ പിന്നെ മോന് മാമിയൊക്കെ പോകല്ല് അതുകൊണ്ട് മഹാ ചീത്തയാ മോന് മൊട്ടായി ഒന്നും മേടിച്ചു തരത്തില്ല അമ്മുമ്മയാണെങ്കിൽ മോന് മൊട്ടായി ബിസ്കറ്റ് അലുവ എല്ലാം മേടിച്ചു തരും ആ മേടുക്ക പറയുന്ന പോലെ കേക്കണം മാമിയൊക്കെ പോകല്ലേ ഒഴിയും സാറേ എന്റെ ജാതകത്തിലുണ്ട് ഈയിടെ ഒരു കിളി ജോത്സ്യൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ശങ്കരൻകുട്ടി നിങ്ങൾ കാല് കുന്നിടത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ഓടി വരും ഇന്നലെ സാർ രാജി വെച്ചോ സാർ ഇന്നലെ രാജി വെച്ചു ഇനി ആർക്കാണോ ലോകം എന്താ മോഹനാങ്കി ഭാഗ്യം വന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു വേണ്ട സാറേ മോഹനാങ്കി സാറ് തേൻകസേരയിലല്ല സ്വർണ്ണ സിംഹാസന തീരുന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി അമ്മേ വീടിന്റെ കാര്യം എന്തായി അമ്മ ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചോ ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടണ്ടേ ഓ ഇനി എന്നാ കിട്ടുന്നത് നീ പേടിക്കാതെ മോളെ ഈ വീടും പറമ്പും നിനക്ക് തന്നെ ഞാൻ ധരിക്കും അയ്യോ നല്ല അമ്മ പുതിയ ആൾ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടോ സാറേ മോൻ സാറിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇന്നൊരു ശൃംഗാരം എന്താ സാറേ പേര് ഗോളായോ പേരിന് ഇത്രയും നീളമാവുമ്പം ആളിന്റെ പേര് കേട്ടാ മതിയല്ലോ ലൂക്കോ സാറേ കൊക്കോളാ പോലെ മധുരം ഉള്ളതല്ലേ എന്റെ മുളങ്കാവിലമ്മേ കടാക്ഷിക്കണേ പുതിയ ഒരു പെൺകുട്ടി വരുമ്പോൾ ലൂക്കോ സാറേ വരുന്നുണ്ട് കൊക്കോള വരുന്നുണ്ട് എന്റെ മുളങ്കാവിലമ്മേ ഉള്ള ചാൻസും പോയ നീളവും ഇല്ല ചെറുപ്പവും അല്ല എന്റെ അത്ര വണ്ണവും ഇല്ല പിന്നെ മധുരം മോളെ 
നിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഉണ്ണാൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു അടുത്ത ഓണത്തിന് ഞാൻ കാണുമെന്നെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ വന്നേ ഞാൻ ഓണം ഉണ്ണു എന്ന് സ്വന്തം അച്ഛൻ അമ്മാവിന്റെ സംശയം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഓണത്തിന് ഉണ്ണാൻ ചെല്ലുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ലേ അതല്ല അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം ശരി എപ്പോഴാ കടയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് അമ്മ അവൾ ഉടുപ്പ് വാങ്ങണം പിന്നെ നിനക്കും ഒരു നല്ല സാരി വാങ്ങണ്ടേ പറയുന്ന ആളിനോ ശരി പറയുന്ന ആളിനോ ആ ഏതായാലും നീ അമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇതെന്തുവാ ശങ്കരകുടി നാട് കാണാൻ വരുന്ന മഹാവലിക്ക് ഈ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ഒരു എളിയ ഉപകാരം വാമനാവതാരം നൃത്ത നാടകം വാമനനും മഹാവലിയും ഞാൻ തന്നെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഞാൻ തന്നെ പ്രവേശന ഫീസ് രണ്ട് രൂപ അതായത് ടിക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ് കൊച്ച് പൈസ ശങ്കരൻകുട്ടി മറ്റന്നാളല്ലേ ഓണം അല്ലേ ഓണത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് ശങ്കരൻകുട്ടി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മിസിക്ക് മനസ്സിലാവും മിസിയും ഈ നാട്ടുകാര് തന്നെയാ മഹാബലി അന്തസ്സായിട്ട് രാജ്യം പിരിക്കാൻ ഉണ്ണി ദേവന്മാർക്ക് രസിച്ചില്ല അവർ മഹാവിഷ്ണു മുമ്പ് ചെന്ന് പെണ്ണല്ല മിസി പങ്കജം താമര യു സി വിഷ്ണു വാമന വേഷത്തിൽ ഗരുഡ വിമാനത്തിൽ കയറി ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങി മൂന്നടി സ്ഥലം പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് മഹാബലി കൽപ്പിച്ചു വിഷ്ണു രണ്ടടിയുണ്ട് ഭൂമിയും സ്വർഗവും പാതാളവും അളന്നങ്ങ് തീർത്തു എവിടെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ അടി ഒറ്റച്ചു വെച്ചോ എന്റെ തലയിൽ എന്ന് മഹാബലി പറഞ്ഞു ോ വാണിടം കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്നു പോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അവത്തങ്ങാക്കൂ മുട്ടില്ലതാനും കള്ളവുമില്ല ചതിവുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഉദ്യോഗം ഉദ്യോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെൻഷനും മേടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങ് സൂചിക്കാം അല്ല നിനക്ക് അങ്ങനൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ലേ അമ്മ വരുന്ന കണ്ടില്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നിന്റെ അമ്മയെ കൂടെ വിളിക്കും ഓണത്തിനെങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്റെ അച്ഛനെ കൂടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓണമായിട്ട് നിനക്ക് സോക്കേടായി പോയില്ല മോളെ നിനക്ക് വരാൻ ഒക്കാഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യദോഷം കൊണ്ടാ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ ഇപ്പോൾ സുഖമുണ്ടച്ച ഞാനങ്ങ് പതറിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പോഴാ സമാധാനമായത് ചന്ദ്രൻ്റെ മോളെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയച്ച ആ നാരായണി അമ്മയെ പോലെ തന്നെ അയ്യാളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ള ഒരു അയൽക്കാരിയെ ഗൗരി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടി ആ ഭാഗ്യം നാരായണി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല അതല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ചേട്ടാ മനുഷ്യരായ ഇത്തിരി മനപരിഷ്കാരം ഒക്കെ വേണ്ടേ എന്നാലും എലയും വെട്ടിയിട്ട് വിളമ്പിയും വെച്ച് മൂന്ന് മണിവരെ കാത്തിരുന്ന് കാണാഞ്ഞപ്പം എന്റെ ആത്മാവ് എരിഞ്ഞു 
ആ സരസ്വതി പെണ്ണാ പറഞ്ഞത് വല്ല സോക്കേടും ആയിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കില്ല എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കും എന്തോ നാടോ കുറുപ്പേ ഈ പ്രസംഗം അല്ല ഇന്നലേക്ക് സ്വഭമല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഇവർ ഓണത്തിന് വരാഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ചന്ദ്രനെങ്കിലും വന്നൊന്ന് പറയാമായിരുന്നു ഗൗരിയമ്മേ ഓണവുമായിട്ട് എന്റെ മോനെ അങ്ങനെ വല്ലടുത്തോട്ടും പറഞ്ഞേക്കാനും പോകും ഗൗരിയമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ സൂക്കാൻ പറഞ്ഞേറ്റേ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഗൗരിയമ്മേ ആ എന്റെ മോൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മോള നിങ്ങള് അയച്ചില്ല എന്റെ മോള് മരുമോന്റെ ആദ്യത്തെ ഓണം എന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം അവരൊന്നിച്ചിരുന്ന് ഇച്ചിരി തിന്നാൻ ഞാനൊന്ന് കൊതിച്ചു കൊടുത്തു അതിന് സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങള് എന്നെ കൊല്ലാതെ കൊന്നല്ല ഗൗരിയമ്മേ നിങ്ങള് നിങ്ങളൊരു എനിക്കത് പറഞ്ഞു എന്റെ മോളെ എന്നാലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ പാടിയത് മോൾ വയറ് കരഞ്ഞാലും കരള് കരഞ്ഞാലും പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ് കരയരുത് ഈ അച്ഛൻ ഈ മോളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല മോൾ അച്ഛ അമ്മാവൻ വന്നത് ഞാൻ അറിയും ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നു എന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയം അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ഞാൻ ആരോട് പറയണം എന്തിനെ നീയെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കി അല്പമൊന്നും സമാധാനപ്പെടുകയില്ലേ ചന്ദ്രനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ അവൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഇത്ര ദയവില്ലാതെ അമ്മ എന്നോട് പെരുമാറിയല്ലോ മോളെ ഗൗരിയമ്മ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ ആ നീ കുഞ്ഞല്ലോ ചെറുപ്പകാലം തീരാതെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന സ്ത്രീയും ചെറുപ്പകാലം തീരുമ്പോൾ ഭാര്യ മരിക്കുന്ന പുരുഷനും സമുദായത്തിന് അപകടമാണ് എന്തോന്നാ മിസ്സി ഇത്ര സ്പീഡിൽ അടിക്കുന്നത് മിഷിയുടെ ഈ പ്രായം കണ്ടപ്പം എന്റെ മുളങ്കാവിൽ ഭഗവതിയാണ് ഇത്രയും സ്പീഡ് കാണുമോ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല അപ്പ എന്റെ പണ്ടത്തെ കണ്ടിരുന്നെങ്കില പക്ഷെ അന്ന് കൊക്കോക്കോളയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കാണുകയില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ പറ മിസ്സി പ്രായം കൂടിയോ സ്പീഡ് കുറെ ശങ്കരൻകുട്ടി അന്നെന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എന്റെയും നിർത്തിക്കളഞ്ഞ എല്ലാ പക്ഷേല് 
മിസി വെങ്കോച്ച ഇരിക്കുന്നതാ തേൻ കസേരയില്ല എന്താ മോളെ ചന്ദ്രനോട് ഇപ്പ ആ പാട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറയണം അമ്മേ ഏത് പാട്ട് കരയാതെ മുത്തേ കരയാതെ കളങ്കമില്ലാത്ത മുഖപ്രസാദം കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നീ കഴുകാതെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു അതിനു മുമ്പ് എല്ലാം മതിയായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ നിനക്ക് എന്ത് ഉന്മേഷമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈയിടെയായി അത് കാണുന്നില്ല എന്താണ് മടിച്ചോ അതോ മടുത്തോ പോഷകാംശങ്ങളുടെ കുറവ് വളരെ കാണുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ല പോഷകാംശങ്ങളുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കണം ഈ ടാണിക്ക് കൂടി വാങ്ങി കഴിക്കണം കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ല പോഷകാംശങ്ങളുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കൊതി ഇപ്പോഴെങ്കിലും കൊതി തോന്നിയല്ലോ ആ പറഞ്ഞേരെ കല്ലോ മണ്ണോ മരമോ ചക്കയോ മാങ്ങയോ തേങ്ങയോ പുളിയോ കറിക്കൊന്നും ഒരു രസവും തോന്നുന്നില്ല ചോറ് പട്ടിക്ക് കൊടുത്തു എനിക്ക് കുറെ പലഹാരം തിന്നണമെന്ന് ഒരു കൊതി പലഹാരം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് 
എന്നെയാണ് കേട്ടു നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് മിണ്ടത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പെണ്ണുങ്ങള് എന്നോട് മിണ്ടത് നേരാണോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കൂ എന്തിനാ ശങ്കര കുട്ടി ചിരിക്കുന്നേ സാർ എന്തിനോട് പിണങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നു സാർ നന്നായിരിക്കും ൂക്കാസ്റ്റാറിന്റെ കല്യാണ പങ്ക് നിനക്കുമുണ്ട് കുറെ പലഹാരങ്ങൾ തന്നയച്ചിരിക്കുന്നു അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വരാഞ്ഞതിൽ ലൂക്കാസ്റ്റാറിന് സങ്കടമുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ദിരേ ലൂക്കാസ്റ്റാറിനാണെങ്കിൽ ആകപ്പാടേ ഒരു നാണം സ്ത്രീകളെ സർപ്പത്തേക്കാൾ ഭയന്നു കഴിഞ്ഞ ആളാ മോൻസി ഡിഗോള ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു മക്കളുള്ള ഒരു തള്ള കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും ഒക്കെ തിന്നുന്ന എന്റെ മണം വരുന്നു ഇത് ആടി അവിടെ പണി എന്റെ മാമ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി പൊന്നമ്മേ നിന്നെ വയറ്റോടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി പൂവും കോഴിയുടെ അറച്ചു തിന്നണമെന്നൊരു കോതി എന്റെ അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പൂവും കോഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് പൂവൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒളിച്ചതെന്ന് കേട്ടുപടി ആ അവരിങ്ങോട്ട് കേറി വന്ന് ഒരാട്ട് പിന്നെ ആ കെണ്ണാന്തരം പിടിച്ച വിളിച്ചാകുന്നവരെ ഞാൻ പൂവും കോഴിയെ നോക്കിയിട്ടേ ചേടാ ഇവള അതിന്റെ അപ്പുറം തള്ള കുരുക്കിയ കുരുക്ക എനിക്ക് അമ്മയില്ല നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ അമ്മ ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു എനിക്ക് മാത്രം ചോറില്ലേ ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പക്ഷേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പട്ടിണി കിടല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ
ആണുങ്ങൾ <laughs> 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 മണിക്കുട്ടൻ അച്ഛൻ പറയുന്നതാണ് ശരി ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ആയിട്ട് കഴിയുന്നത് കേടാ ഇത് നിന്റെ വീട് പോലെ തന്നെ അല്ലേ എന്റെ മുഖം രണ്ടു മാതിരി ഇരിക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഖമാണ് രണ്ടു മാതിരി നൂറ് മാതിരി ആയിരം മാതിരി എന്റെ മുമ്പിലൊരു മുഖം പിമ്പിലൊരു മുഖം എന്താണറിയാ സാഹിത്യം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ദിര ഇവിടെ താരാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി ഇന്ദിര എന്റെ ഭാര്യയാണ് അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് എന്റേതാണ് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല ആര് ആരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പേരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പേരും മതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് ചോറില്ല അവൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ആളില്ല മതിയാക്കണം ഇല്ല മതിയാക്കുന്നില്ല മതിയാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാനൊരു മഠയൻ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന മഠയൻ ആവശ്യം പറയരുത് എന്റെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെല്ലാം വിറ്റ് അങ്ങ് സമ്പാദിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെലവിന് തരണം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാതെ എന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു തിന്ന് മുടിക്കാൻ കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് മര്യാദയില്ല ഞാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ മനുഷ്യനല്ലടാ അത് ഇന്നലെ വരെ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നിയല്ലേ ചെന്ദ്ര നീ എന്നെ ഇവിടെ നടിച്ചിറക്കിയല്ലോ ഞാൻ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നീയും നിന്റെ ഇവിടെയും ചേർന്ന് എന്റെ മോളെ അടിച്ചിറക്കുകയാണ് അമ്മ എന്തിനാണ് ഇല്ലാത്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലാത്താണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കള്ളമാണ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെയും ചേർന്ന് എന്നെ കള്ളിയാക്കുകയാണ് എടി മോളെ ഞാനും വരുന്നു നിന്റെ കൂടെ അമ്മേ മിണ്ടാ ഇത് നിന്റെ അവളുടെ വീട് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കൂടെ പൊയ്ക്കോള എങ്കിലും നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയിട്ടോടെ അറിവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് തരണം നീ മുതലക്കണ്ടിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോടി പൊന്നമ്മേ ക്ഷമിക്കണം അമ്മേ ക്ഷമിച്ചു നീ അങ്ങോട്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കടിക്കാൻ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പോവരുതമ്മേ പോവരുത് അമ്മേ അമ്മേ പറയൂ 
അവരോട് പോയതെന്ന് പറയൂ അമ്മയോട് പോയതെന്ന് പറയൂ അതുപോലെ ഗൗരിയമ്മയും തെറ്റുകാരിയല്ല അതെങ്ങനെ ഇന്നിരേ മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷിച്ചറിയുകയും ചെയ്തവളാണ് ഞാൻ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ അവളുടെ ചെറുപ്പകാലം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ ഭർത്താവ് മരിക്കുക അവൾ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യാതിരിക്കുക വികാരങ്ങൾ അമർത്തി നല്ലവളായി തന്നെ ജീവിക്കുക അവൾ ഭർത്താവുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും വെറുക്കുന്നു സ്വന്തം മകൾ പോലും ഭർത്താവുമായി സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണാൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അവൾക്കെന്നല്ല ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്തരമൊരു സ്ത്രീയാണ് ഗൗരിയമ്മ നോക്കു മോണെ അവരുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അവരൊരു നല്ല സ്ത്രീയായി തന്നെ ജീവിച്ചു മറ്റൊന്നും തന്നെ അവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നീ വിഷമിക്കാതെ വിഷമാവള് വിഷം അവൻ ആപ്പീസിൽ നിന്ന് വന്നാ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് കാണണ്ട തുടർന്ന് തക്കീച്ചു വിശുക്കും കുശു കുശുക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ജോലിയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വെള്ളം കോരുന്നു അരയ്ക്കുന്നു തീ അരിക്കുന്നു കൂട്ടാമക്കുന്നു വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുത്താലോ ഉപ്പില്ല മുളകില്ല കരിഞ്ഞത പൊരിഞ്ഞത നെല്ല കല്ല സുശുശുശുശോ എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങളാണെന്നോ അവനാണെങ്കിലോ എന്നെ നോക്കുന്നതേ വേട്ടപ്പട്ടിയെ പോലെ എന്തോ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കം കെടി കെട്ട് ചാവ് വന്നായപ്പം ഞാൻ എന്റെ മോടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു ഇറങ്ങിപ്പോന്നതല്ല അടിച്ചിറക്കിയതാ എന്റെ മാടന്തറ ഭഗവതി ആണിനെ പറ്റ ഒരുത്തിയുടെ തലേലും ഇങ്ങനെ എഴുതല്ലേ എഴുതല്ലേ ദഹനക്കേടിന് ഇഞ്ച് നല്ലതാണ് ഗൗരിയമ്മാമേ ഓ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ പറമ്പും വീടും നിന്റെ പേർ കെഴുതിത്തന്ന പ്രമാണം മേടിക്കാതെ ഞാൻ പോകേല മോളെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം അമ്മ മറക്കണം നീ കരുതിക്കുട്ടി അടിച്ചിറക്കിയതായി തെറ്റെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നാലും അമ്മ വരണം ഇനി എന്റെ പട്ടി വരും അങ്ങോട്ട് ചേച്ചി എന്നെ വിളിക്കണ്ട അമ്മ വരില്ലേ എവിടത്തെ കാറാ നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് ആരുടെ വീട് എന്റെ വീട് അല്ലമ്മേ നമ്മുടെ വീട് ഞമ്മടെ വീടോ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചേരുതി എനിക്ക് എന്റെ മോടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ചാവണം നിന്റെ വീട് പൊന്നമ്മയുടെ വീടല്ലടാ അമ്മ എന്താ നീ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നീ ആ വീട് പൊന്നമ്മയ്ക്ക് എഴുതിക്കൊടു എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി അല്ലാതെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തൂല്ല അമ്മേ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി സാറിന്റെ അമ്മ പോയത് ഇന്നലെ കുഞ്ഞിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാ എന്നാലും ആ വലിയമ്മയ്ക്ക് വയസ്സുകാലത്ത് എന്തൊരു വേദനയായിരിക്കും ഭർത്താവില്ലാത്ത അമ്മായിയമ്മമാരുടെ കാര്യം കുറച്ച് കടുപ്പമാണ് എന്താ സ്വന്തം അനുഭവമാണോ തലയാണ തലയാണ എന്നൊരണയുണ്ട് ആ അണയിൽ തലയും തലയും വെച്ച് ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ആ മന്ത്രം ജപിച്ച ലോകത്തിലുള്ള സകല അമ്മായി അമ്മമാരും വെള്ളത്തിലായത് അത്രക്ക് ഭയങ്കരനാണ് തലയാണ് മന്ത്രം ഓ മദറില്ല ആ മദറില്ല എന്നാണ് ശരി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മദറില്ല ഞങ്ങളുടെ രാമായണത്തിലെ സീതയെ കാട്ടിലോട്ടിച്ചത് കൈകേയി എന്ന അമ്മാവിയമ്മയാണ് അപ്പോൾ രാമായണത്തിൽ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് രക്ഷയുണ്ട് 
ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് ശങ്കരൻ കുട്ടി അവൻ അപ്പനെയും അമ്മനെയും വിറ്റ് ഭാര്യയോട് ചേരുന്നു അപ്പോ ബൈബിളാൽ നേരിന്റെ നേരെ കണ്ണടക്കരുത് കുടുംബം ചെതറി കുറ്റം എവിടാന്ന് ആരന്വേഷിക്കും നാട്ടുകാർ ആരെ പറയും അതാണ് അച്ഛാ ഞാനും പറയുന്നത് ചന്ദ്ര എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ഗൗരിയമ്മയെ സമാധാനപ്പെടുത്തി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം പ്രമാണം കൊടുത്തെങ്കിലേ അമ്മ വരും എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താലും ഗൗരിയമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ചന്ദ്ര ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളത് ആറടി മണ്ണ് അറിവുള്ളവരെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കണം അമ്മാവ ഇന്ദിരയുടെ കാര്യം കഷ്ടമായല്ലോ വായും വയറുവായിട്ടിരിക്കുമ്പോ മനസ്സലിയാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ കുഴപ്പമാണ് അവ എന്ന ആദ്യത്തെ പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പോയ ദൈവം പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കാല് കുത്താത്തത് ഗൗരിയമ്മ ഭയന്നാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും ഗൗരിയമ്മ അത്രക്ക് കേമിയ അവരുടെ കൂടെ പൊന്നമ്മയെ താമസിപ്പിക്കരുതെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഗംഗാധരൻ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കിതൊന്നും നേരെ ആക്കണ്ടേ ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമല്ലോ അത് ആദ്യം പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആലോചിക്കണം പുതിയ ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ പേര് രമണി എന്നാണ് ചന്ദ്രകുട്ടി രമണി രാമണി ഇത്തവണയെങ്കിലും ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് വിട്ടുകാരനെ എന്റെ പൊന്ന് ലൂക്കോ സാറെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അഹ് ആ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലും ഭർത്താവ് മരിച്ചു കാണും പോളഹേ കല്യാണ പന്തിരി കന്നാലി കയറിയ പോലെ താൻ ആരാ പുതു ടൈപ്പിസ്റ്റ് സാർ രമണി അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാം അകത്ത് പോയി മലയാളി കരുത്തി എന്നാൽ ഈ സാമദ്രോഹിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേറെ ഒരു പേരും കിട്ടിയില്ലല്ലോ രമണി അവിടെ ഒടുക്കാത്ത രമണി ഇടാ കിളിജോത്സ്യ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചോ ആ ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചോളോ അല്ല കുറുപ്പേടം അല്ലയോ വരുന്നത് എന്താണോ കുറുപ്പേ എപ്പ വന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നു മോടം കൂടെ പൊറുക്കാൻ വന്നതല്ലേ പിന്നെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ ഗൗരിയമ്മേ വല്ല താനൊന്നും വിസ്തരിക്കട്ട ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നോണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല താൻ വന്ന വഴി അങ്ങ് പോയേ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതേ സങ്കടമാണ് പാട കുറുപ്പ് പിന്നടാ പിന്നാലുള്ളത് വലിച്ചെറിയാൻ നിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് നിന്റെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സ്നേഹമുള്ളവരെ തരുന്നതൊന്നും വലിച്ചെറിയരുത് അങ്ങനെയല്ലേ ഗൗരിയം വീടും പറമ്പും ചേച്ചി കെഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു വേണ്ട എന്ന് ചേച്ചി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നാൽ കാരണം ചേച്ചിയാണെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചത് ശരിയാണ് അതെന്തായാലും ശരി അമ്മയെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് വരണം മണിക്കുട്ട ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞി എവിടെ പോയോ എന്റെ മാടത്തറ ഭഗവതി ചതിക്കല്ലേ അയ്യോ കണ്ടോടാ അടുത്ത കുടികളിലൊന്നും ചെന്നില്ല എന്റെ മണിക്കുട്ട നീ അത് റോഡിലോട്ട് എങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്ക് എന്താന്ന് ഞാൻ കടയിലോട്ട് ഒന്ന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടില്ല അമ്മേ അയ്യോടി ഞാൻ കണ്ടില്ലടി ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ അരിയമ്മേ ഇങ്ങ് വരി നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ പിടിച്ചോളി എന്റെ മണിക്കുട്ട നീ എവിടെ പോയിരുന്നടാ നോട്ടീസ് വണ്ടിയുടെ പുറകെ പോവായിരുന്നു നോട്ടാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് വലിയ ഉപകാരം ഈശ്വരൻ സുലൈമാൻ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ബാക്കിയല്ല പടച്ചോ പണക്കാർക്ക് ആ കൊടുത്തിരിക്കണ വലിയമ്മേ നമ്മൾ പോകും
പൊന്നമേ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ല നീ നാളെ മുതൽ ജോലിക്ക് പോകണം നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ പോകുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോടി പൊന്നമ്മ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട എന്റെ അമ്മ പലതും പറയും പലതും ചെയ്യും നീ മിണ്ടരുത് പൊന്നമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ മറന്നാൽ അനുഭവം ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ആ ഞാൻ നുണക്കുഴി വരെ ഒന്ന് പോവുക പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ താമസിച്ചേക്കരുത് ഗംഗാധര അവധി ആവുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലോട്ട് വന്നേക്കണം ഏ പ്രമാണം കൊണ്ടുവരാൻ നീ എന്നെ വിളിക്കണ്ട സമയം നോക്കി വേണോ ഉമ്മേ വാശി പിടിക്കാൻ എന്തോ നാടാ പുതിയ സമയം ഇന്ദിരയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്നേടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്യും പിന്നെ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഒരമ്മ അവള് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയിക്കൂടാ ചന്ദ്രൻ വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്ത എന്താ ഗൗരിയമ്മേ മരുമോട് സുഖമില്ലാതിരിക്കല്ലേ സുഖമില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോണം എന്നാലും അമ്മായിയമ്മ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചെല്ലണം മരുമക്കട കഴിഞ്ഞൂപ്പാർ എടുക്കേണ്ടത് അമ്മാവിയമ്മമാരാ അത് അങ്ങനെയുള്ള തറവാടുകളിൽ കഥ പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിറകാത്ത കാലത്തെ കഥ ഗൗരിയമ്മേ പെണ്ണുങ്ങൾ തറവാട് വരുത്തിരുന്ന കാലമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ആ ഞങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരാ ഓ അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ പൊറുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തോ പറ്റി കുറ്റിച്ചൂലിനെ മുറ്റത്താ സ്ഥാനം അതേ അങ്ങനെയുള്ളവർ തറവാട്ടിലായിരിക്കും എന്റെ നാക്ക് വല്ലാതെ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാക്ക് കൈതമാക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുള്ളു ഉണ്ടോ മുള്ളെല്ലാം പാവപ്പെട്ട എന്തരാടെ കരളി കയറി എനിക്ക് എന്റെ സർവ്വം മറക്കിയ ഇങ്ങോട്ട് വരപ്പിക്കാം മംഗലത്തെ ഗൗരിയമ്മയുടെ തനിനിറ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ മോളെ സംബന്ധം കഴിപ്പിച്ചു വെച്ച് നായരുടെ കൂടെ പുറക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തല്ലേ നിങ്ങളുടെ നിറം മരുമോളി ചാകം കടക്കുമ്പോ മോന്റെ അടുത്ത് പ്രമാണം ചോദിക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ നിറം എടി നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് പറയടി മര്യാദക്ക് ഒന്ന് അടങ്ങാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൊരച്ചു ചാടി കടിക്കുവോ നാവക്കിറങ്ങി പോയോടി പൊന്നമ്മേ നീ അങ്ങ് അകത്ത് പോ നീ ആരാടി എന്റെ മോളുടെ തദ്ദേഹം പറയാം മോള് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാ പക്ഷേ അവൾ എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയാ മോള് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാ പക്ഷേ അവൾ എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യ പ്രസവത്തിന് കാലമായിട്ടില്ല മനസ്സിലുള്ള ഏതോ വിഷമമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വേദനയ്ക്ക് കാരണം അമ്മ വന്നില്ലേ ചന്ദ്ര നീ നീ പോയില്ലേ പോ ചന്ദ്ര പോ പോയി അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ ആ പ്രമാണം കൊടുത്തെങ്കിലേ അമ്മ വരൂ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല നീ പോയി എഴുതി കൊടുക്ക ചന്ദ്ര നീ പോ എല്ലാം എഴുതി കൊടുക്ക എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്താലും അമ്മയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ എന്ത് വേണം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മയുടെ അനുഭവം എനിക്കും വരണോ എന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് കർത്താവ് പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചവളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടാതായി എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അതും തകർന്നു അമ്മ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് പോകും എന്റെ മോക്കും എന്നെ വേണ്ടതായി മതി എനിക്കെല്ലാം മതിയായി എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ വെറുതെ കളഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആകെ കിട്ടിയത് 
കണ്ണുനീര കണ്ണുനീര് മാത്രം ഗൗരിയമ്മെ തിരിച്ചയക്കാനാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് ഏതായാലും അത് ഫലിച്ചു ഗൗരിയമ്മ പൊടി പൊന്നമ്മേ ഈ സൂത്ര ഉഷയുടെ ബുദ്ധിയാ ആ അവരിപ്പം മരുമോളിൽ എടുത്ത് കാണും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയില്ല രജിസ്റ്റർ കച്ചിരുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ചന്ദ്ര അമ്മ ഇങ്ങ് വരുമല്ലോ പ്രമാണം ഇവിടെ വെച്ചേരെ ഏതായാലും എനിക്കുള്ളത് തന്നെയല്ലോ ആ പ്രമാണം ഞാൻ തന്നെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ ചേച്ചി അമ്മ ഇങ്ങ് വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ അമ്മ ഇവിടെ വന്നില്ലേ